సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం పద్య సౌరభం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన కార్యక్రమంలో ప్రతిసారి ఒక చక్కటి పద్యాన్ని దాని యొక్క తాత్పర్యాన్ని తద్భావానికి తగ్గట్టుగా ఉండే కథని తెలుసుకుంటున్నాం మరి ఈరోజు కూడా మన కార్యక్రమంలో ఒక చక్కటి పద్యాన్ని భావాన్ని తాత్పర్యాన్ని వివరించడానికి మనతో డాక్టర్ సోమంచి విశాలక్షి గారు ఉన్నారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా మీరు చెప్పినటువంటి పద్యాలు తాత్పర్యాలు మా వ్యూవర్స్కి చాలా బాగా నచ్చుతున్నాయి అలాగే కథలు కూడా అందరూ చాలా ఇష్టపడుతున్నారు అదాలమ్మా మరి ఈరోజు మాకు ఏ పద్యం ఏ కథ వివరించబోతున్నారు ఈరోజు మనం ఒక చక్కని పద్యాన్ని గురించి చెప్పుకుందాము అందరికీ తెలిసిన పద్యం పిల్లలందరూ నేర్చుకున్న పద్యం చెప్పగానే ఇదేనా అని అంటావు ఉపకారికి ఉపకారము విపరీతము కాదు సేయ వివరింపంగన్ అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నక చేయువాడే నేర్పరి సుమతి అంటే ఎవరైనా మనకి మేలు చేస్తే మనం వారికి మేలు చేస్తాము ఉపకారం చేసిన వారికి ప్రత్యుపకారం చేయడం అనేది పెద్ద గొప్ప కాదు ఈ అది కూడా చేయని వాళ్ళకి ఇదే గొప్ప అనుకోవచ్చు కానీ సర్వసాధారణంగా ఒక ఉపకారం చేస్తే ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా వారికి మనం ప్రత్యుపకారం చేయగలుగుతామా అనే ఎదురు చూస్తాము సర్వసాధారణంగా అందరం కూడా కనుక అది పెద్ద విశేషం కాదు మానవ సహజం అదే అపకారం చేసిన వారికి కూడా ఎవరైనా ఉపకారం చేసినట్లయితే అది గొప్పదనము అలా అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నక ఏ నెపము అంటే ఒక ప్రిటెక్స్ట్ అనమాట ఇవో నువ్వు అప్పుడు ఇలా అన్నావు కదా అలా చేసావు కదా అయినా నేను నీకు ఉపకారం చేస్తున్నా అనే మాటలు రానివ్వకుండా ఎవరైతే అపకారం చేసినా కూడా అసలు పట్టించుకోకుండా ఉపకారమే చేస్తారో వారు గొప్పవారు వారు ధన్యులు అటువంటి వారిని మనం చాలా ఉత్తములైన మానవులుగా ఉత్తమ మానవత గుణాలు కలిగిన వారిగా మనం సంభావిస్తాము అలా ఉత్తమమైన గుణం కలిగిన వారి యొక్క కథని మనం చెప్పుకుందాము మనకి చెట్లు చేమలు ఉంటాయి చెట్లని రాళ్లతో కొట్టినా అవి మనకి పళ్ళనే ఇస్తాయి పంచభూతాలు ప్రకృతిలో ఉన్నవి ఏవి తమ కోసం ఉండవు పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం అని అంటామే అలా అవన్నీ కూడా ఇతరులకి ఉపకారం చేయడానికే ప్రవర్తిల్లుతూ ఉంటాయి ఒక ఊళ్ళో ఒక సాధు పుంగవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఒకరోజు ఒక వాగు దాటాల్సి వచ్చి వాగు ఇలా దాటి వెళుతూ ఉంటే ఆ వాగులో ఒక వృష్టికం అంటే ఒక తేలు కనిపిస్తుంది అయ్యో తేలు నీళ్ళలో కొట్టుకుపోతాను పాపం అని దాన్ని ఇలా చేతుకు తీసుకుంటాడు ఒడ్డున పెడదామని తీగానే తేలు స్వభావం కుట్టడం కదా తను కుడుతుంది కుట్టిన కుట్టి అది దూకేస్తుంది ఇలా తను ఇలా తీస్తాడు కుట్టి దూకేస్తుంది అతను మళ్ళీ ఆ తేలుని నీళ్ళలోంచి తీస్తాడు అది మళ్ళీ కుడుతుంది అయినా అతను జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి ఒడ్డున పెట్టబోతుంటే అదే జారి ఒడ్డు నుంచి మళ్ళీ నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ సాధువు మళ్ళీ దాన్ని జాగ్రత్తగా చేత్తో తీసుకుని అది మళ్ళీ కుడుతుంది మళ్ళీ కుట్టినా దాన్ని ఎటు వెళ్ళనీయకుండా నీళ్ళలో పండియకుండా తన చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుంటూ దాన్ని చక్కగా జాగ్రత్తగా అలా తీసుకెళ్ళి కొంత దూరం ఒడ్డున అవతలికి వెళ్ళి ఎవరు తొక్కని చోట ఒక చెట్టు మొదల్లోకి దాన్ని వదులుతాడు వదిలి మళ్ళీ నది దగ్గరికి వాగు దగ్గరికి వస్తూ ఉంటే అక్కడే ఉండేదంతా చూస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఆయనతో ఎందుకయ్యా ఆ తేలు అన్నిసార్లు కుడుతూ ఉన్నా దాన్ని వదిలేయక మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ దింపావు అని అంటాడు అంటే ఇతను చెప్తాడు మానవులిగా అంటే ఒక మనిషి బాధ్యత ఏమిటి అంటే తోటి ప్రాణి సంరక్షణ ఎవరైనా కష్టాల బాధలో ఉంటే అతి సహజంగా సహాయపడాలి లేనప్పుడు మానవత్వానికే విలువలేదు మనిషి అందులోనే ఈయన సాధువు సన్యాసి సన్యాసులది సర్వభూత హితత్వం విశ్వంలోని సర్వప్రాణి కోటి శ్రేయస్సునే కోరుతారు అలాంటిది నా కళ్ళ ముందు పాపం అది నీళ్ళల్లో ఉంటే నేను దాన్ని రక్షించకుండా ఎలా ఉంటాను అది ఒక విషజి విష జంతువు క్రీటకము తేలు అనేది తేలు స్వభావం కుట్టడం నా స్వభావము మానవ స్వభావము కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళని రక్షించడం దాని స్వభావాన్నే అది వదలకుండా కుడుతూ ఉంటే ఎన్నిసార్లు తీసినా కుడుతూ తన స్వభావాన్ని అది నిరూపిస్తూ ఉంటే మరి నా స్వభావాన్ని నేను నిరూపించాలి కదా దాన్ని రక్షించే వరకు నేను ఆగకూడదు అందుకని దాన్ని రక్షించానంటాడు అది దైవ గుణం అంటే అది మానవత్వం అంటే అది పరోపకార పారీణత్వం అని అంటే అది అపకారం చేసినా ఉపకారం చేయడానికి ఉదాహరణ ఇదేనమ్మా పరోపకారం గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు చిన్నప్పుడు మేము అందరం చాలా ఇష్టంగా చదువుకున్న పద్యం మరొకసారి గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు తల్లి చూసారు కదండి పద్య సౌరభం కార్యక్రమంలో చక్కటి పద్యాన్ని మరి మరొక కార్యక్రమంలో మరొక చక్కటి పద్యంతో మరొక చక్కటి కథతో కలుద్దాము ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి